Hello everybody, this is Shivam Dubey from English Kingdom Kachra Prayagaj and today I am here with another video and this time we are trying to make a different video and the video is centered on Nobel Prize. No doubt, our English literature and especially the literature of our literature so there are 4 prizes like prizes like Booker Prize, or Pulitzer Prize, Nobel Prize or Sahitya Academy Award which is really meaningful and some times in exams there are questions in exams. So today our topic of discussion is about the Nobel Prize. No doubt we will discuss the Nobel Prize but first of all we move to the official information which is related to the TTT and PTT batch that we have started on uh, for 18th uh, December at 3.30 o'clock, uh, 18th December, we started the timing for our batch for TGT PGT. The other batch is our TGT PGT, which is a special target batch and which is the target in February and March to crack the PGT and TGT exams. We have a question अपने क्विज कंपटीशन, क्विज सीरीज कंपटीशन, क्लास टेस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। Those who wants to join our batch, most welcome. And after this official information, we move towards the topic of the day, and that is the Nobel Prize. Nobel Prize की बात क्या है? तो जैसे मैंने आपसे बताया कि यह लिटरेचर की दुनिया में मिलने और इसकी शुरुआत एक ऐसे इवेंट के साथ होती है एक ऐसी घटना के साथ होती है जो शॉकिंग होती है एक्चुअली अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने इस अवार्ड को एक तरह से शुरू करवाया था उनके लिए एक ऑबिचोरी प्रकाशित की गई थी न्यूज़पेपर में एटीन एटी एट अठारह में जिसका टाइटल था द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड Actually, Alfred, who was a Nobel, was a scientist and in his life, he had almost 355 inventions and he had more than his ammunition and arms which was why in the newspaper an article came out that the merchant of death was finally his last one and this was 1888 इस घटना के बाद अल्फ्रेड को यह सोचना पड़ा कि एक्चुअली मैं दुनिया से जाने के बाद क्या छोड़कर अपने पीछे जा रहा हूं लोग इस रूप में याद करें कि मैं एक मर्डरर था मर्चेंट ऑफ डेथ था तो उन्होंने एक अपनी विल तैयार की और उस विल के अकॉर्डिंग उन्होंने फाइव ब्रांचेस ऑफ हमारे लर्निंग के लिए ऐसे पुरस्कार देने की बात कैसे अवार्ड देने की बात की जो ह्यूमेनिटी की सेवा में हो मानव की सेवा में यहां से एक प्रोसेस शुरू होता है नोबेल प्राइज को स्टैब्लिश करने का जिसके बारे में कुछ खास पॉइंट्स हमने यहां पर हाईलाइट करने की कोशिश की है पॉइंट वाइज यहां पर हम लोग डिस्कशन करते हैं जैसे हम फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं द नोबेल प्राइज इज अवार्डेड एनुअली इन सिक्स कैटेगरीज ऑफ साइंस इंक्लूडिंग पीस केमिस्ट्री लिटरेचर फिजिक्स फिजियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स जिसकी शुरुआत फाइव ब्रांचेस की शुरुआत 1901 से हो जाती है जबकि इकोनॉमिक्स में मिलने वाले अवार्ड्स की शुरुआत आफ्टर 1968 होती है एक्चुअली 1968 में स्टैब्लिशमेंट होता है और 16 1969 से रिमेंबर 1969 से अवार्ड दिया जाता है जिस वजह से इसका एक और कैटेगरी होता है एक्चुअली इसमें इकोनॉमिक्स का अवार्ड यहां से मिलना शुरू होता है जो 1968 में स्टैब्लिश होता है तो इस तरह से अब टोटल सिक्स ब्रांचेस हैं जिनमें नोबेल प्राइज दिया जाता है जबकि शुरुआत में केवल फाइव ब्रांचेस थी जैसे मैंने बताया कि शुरू में पीस केमिस्ट्री लिटरेचर फिजिक्स और फिजियोलॉजी के लिए दिया जाता था और इकोनॉमिक्स का अवार्ड देने का काम शुरू होता है 1969 से जिसके लिए स्टैब्लिशमेंट होता है 1968 में नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं 
the noble foundation was formed by Ragnar Solman and Rudolf Lienzequist, which they did following the will of the scientist Alfred Nobel that he signed on 27th November 1895 and was founded on 26th June 1900. Actually, just now I have told you that when Nobel Alfred Nobel in 1888 ke us news article ko padha jisme unko merchant of death is dead ke naam se bataya gaya tha to wo shock ho gaye isliye unhone decide kiya tha ki wo five branches ko apne manav ki seva ke liye humanity ki seva ke liye decide karenge aur uske liye unhone will taiyar kiya jis will ko unhone 27th november 19 1895 को 27th November 1895 को साइन किया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी पूरी इनकम या उस समय जो उनका अमाउंट था उसका 94% 94% उन्होंने नोबेल फाउंडेशन को दे दिया नोबेल फाउंडेशन को स्टैब्लिश करने या फॉर्म करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो दो एक्सक्यूटर्स को दिया गया था जिनमें पहले एक्सक्यूटर थे रैगनर सोलमैन और दूसरे एक्सक्यूटर थे रुडोल्फ लिंजेक्विस्ट रुडोल्फ और रैगनर दोनों ने मिल करके नोबेल फाउंडेशन को फॉर्म किया और फाइनली इसको फाउंड भी किया स्थापित भी किया कुछ विवादों के बाद जिसकी स्थापना होती है 26 जून 1900 1900 में 26 जून को यह जो फाउंडेशन है नोबेल फाउंडेशन वह स्टैब्लिश हो जाता है वह फाउंड हो जाता है और इसका क्रेडिट जाता है साइनर सोलमैन और रुडोल्फ लिल जेक्विस्ट को नेक्स्ट पॉइंट में देखें द चेयरमैन वाज अपॉइंटेड बाय द किंग द किंग एंड फोर मेंबर्स बाय द ट्रस्टीज ऑफ the prize awarding institutions like Norwegian Nobel Committee, Karolinska Institute, Swedish Academy, Royal Swedish Academy. Actually, there are five members in all. Ye jo foundation tha, usme panch members ki zarurat thi. Five members ki hote the. वो स्वीडन से होते थे या नॉर्वे से होते थे जिनमें फाइव मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता था फाइव मेंबर्स इसका डिसीजन लेते थे जो स्वीडिश या नॉर्वेजियन सिटीजन हुआ करते थे इनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी अलग-अलग लोगों की थी भी किंग ऑफ जो होते थे वो एक्चुअली चेयरमैन को अपॉइंट करते थे तो चार जो बाकी मेंबर्स बच जाते थे उनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी चार अलग-अलग अवार्ड अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस को जाता है एक्चुअली चार इंस्टीट्यूट्स हैं जो अलग-अलग अवार्ड्स देती हैं जैसे यहां पर पहला इंस्टीट्यूट है नॉर्वेन नोबेल कमेटी नॉर्वेल नॉर्वेन जो नोबेल कमेटी है यह स्पेशली पीस प्राइस को देने के लिए जाना जाता है तो एक मेंबर नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी से आता है रिमेंबर नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पीस प्राइस देने का काम करती है दूसरा मेंबर अपॉइंट किया जाता है कैरोलिनस्का इंस्टीट्यूट से कैरोलिनस्का इंस्टीट्यूट्स का काम है कि फिजियोलॉजी में यह अवार्ड देता है कैरोलिनस्का इंस्टीट्यूट फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए अवार्ड देने का काम करता है अगला जो मेंबर होता है वह स्वीडिश एकेडमी से आता है स्वीडिश एकेडमी का काम होता है लिटरेचर में अवार्ड देने का और चौथा मेंबर होता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी का रॉयल स्वीडिश एकेडमी का काम होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स के अवार्ड्स देने के इस तरह से नॉर्वेजियन नोबेल नोबेल जो है पीस के लिए दिया जाता है कैरोलिनस्का का जो रिलेशन है वो फिजियोलॉजी से है स्वीडिश एकेडमी का जो रिलेशन है वो लिटरेचर से है क्योंकि रॉयल स्वीडिश एकेडमी का रिलेशन केमिस्ट्री और फिजिक्स से है इस तरह से फाइव मेंबर्स जो है वो इस 
चार फाइव मेंबर्स में एक मेंबर किंग अपॉइंट करते हैं जबकि चार मेंबर्स जो होते हैं ये चार अलग अलग जो अवार्ड देने वाले इंस्टीट्यूशन हैं उस इंस्टीट्यूशन से आए हुए मेंबर्स हुआ करते हैं जिनको यहां पर अपॉइंट किया जाता है नेक्स्ट है ऑल प्राइज सेरेमनीज टेक प्लेस इन स्टॉकहम एक्सेप्ट पीस प्राइज इन ओस्लो नॉर्वे एक्चुअली यहां पर एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फाइव प्राइसेस यहां पर दी जा रही थी उन फाइव प्राइसेस में से फोर प्राइसेस ऐसी थी जो एक्चुअली स्टॉक होम में दी जाए स्टॉक होम जो है वह अल्फ्रेड नोबेल का बर्थ प्लेस था और यहां पर वो पैदा हुए थे तो इस जगह की प्राइसेस जो थी वो एक्चुअली फोर में दी जाती थी अब फोर आप समझ सकते हैं कि वो फोर प्राइसेस थी जो केमिस्ट्री के लिए दी जा रही थी लिटरेचर के लिए फिजिक्स के लिए और फिजियोलॉजी के लिए जबकि जो पीस प्राइस था वो पीस प्राइस देने का काम होता है ओस्लो में ओस्लो जो नॉर्वे का हिस्सा है वहां पर पीस प्राइस देने का काम किया जाता है नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं इन 1968 स्वेरिजस रिक्स बैंक स्टैब्लिश स्वेरिजस रिक्स बैंक प्राइस इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल एंड द अवार्ड इज गिवेन फ्रॉम 1969 इन इकोनॉमिक्स एक्चुअली इकोनॉमिक्स को शुरुआत में नहीं इंक्लूड किया गया था जैसा मैंने आपको पहले भी बताया बल्कि वहां पर सिक्स सिक्स के बजाय फाइव मेंबर जो ग्रुप होता था फाइव नॉलेजेस ऑफ हमारा ब्रांच ऑफ नॉलेज होती थी उनमें दिया जाता था लेकिन बाद में 16, 1968 में 1968 में स्विट्जरलैंड के बैंक होती है जिसका नाम होता है स्वेरिजस रिक्स बैंक स्वेरिजस रिक्स बैंक ने एक अलग से प्राइज स्टैब्लिश किया एक्चुअली वो प्राइज स्टैब्लिश किया था उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल की याद में जिसका नाम था स्वेरिजस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल लेकिन बाद में इसको बना दिया गया कि यह नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया जाता है अलग से इसका नाम आ गया तो यह अभी नोबेल प्राइज में इंक्लूड हो गया पहली बार इकोनॉमिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज दिया गया वो 1969 में दिया गया क्योंकि यह जो स्टैब्लिशमेंट होता है वो 1968 में होता है उन्नीस में इसको स्टैब्लिश किया जाता है इस अवार्ड के लिए कुछ खास बातें ध्यान रखनी होगी एक्चुअली इट कांट बी अवार्डेड पोस्ट मुस्लिम और एमंग मोर देन थ्री इंडिविजुअल्स इस अवार्ड की खास बात यह होती है कि इसको पोस्ट मुस्लिम नहीं दिया जा सकता मतलब अगर कोई राइटर ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है तो उसके बाद उनको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट नहीं किया जा सकता है बट ये जरूर हो सकता है कि अगर किसी लिटरेरी पर्सन को या किसी अवार्ड विनिंग पर्सन को पहले से नॉमिनेट कर दिया गया है और उनके लिए अवार्ड डिक्लेयर हो चुका है तो उनके ना उनके न रहने पर दूसरा कोई उस अवार्ड को रिसीव कर सकता है बट किसी को भी पोस्टमसली अवार्ड नहीं दिया जा सकता है ये इसका रूल होता है दूसरा इसका रूल है मोर देन थ्री इंडिविजुअल्स एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा तीन लोगों को एक साथ एक डिपार्टमेंट में अवार्ड दिया जा सकता है मतलब जैसे कि अगर लिटरेचर में देना हो तो जिस ईयर में दे रहे हैं तीन अगर उनको लिटरेरी पर्सन ऐसे लगते हैं कि अवार्ड विनिंग है तो उनको तीन को दे सकते हैं लेकिन अगर उनको चार को लगे तो वो चार को अवार्ड नहीं दे सकते हैं दो को दे सकते हैं एक को दे सकते हैं तीन तक दे सकते हैं तीन से ज्यादा को नहीं दे सकते जबकि जो इंस्टीट्यूशन होती है कुछ संस्थाएं भी इनको मिलता है इंस्टीट्यूशन ऐसी जिसको तीन से ज्यादा मेंबर्स चला रहे हैं उन इंस्टीट्यूशन को दिया जा सकता है क्योंकि वो इंस्टीट्यूट तो एक ही होता है मेंबर्स चाहे जितने भी मिलकर उसको चला रहे हैं लेकिन इंडिविजुअल रूप से तीन से अधिक लोग अगर हैं तो उनको अवार्ड नहीं दिया जा सकता मैक्सिमम तीन लोगों को दिया जा सकता है इट हैज बीन अवार्डेड फाइव नाइनटी टाइम्स टू ट्वेंटी सेवन ऑर्गेनाइजेशन एंड नाइन हंड्रेड एट इंडिविजुअल्स मेकिंग नाइन हंड्रेड थर्टी फाइव एक्चुअली अगर इस अवार्ड की बात किया जाए तो अभी तक कुल 590 बार यह अवार्ड दिया जा चुका है 
और इस अवार्ड को पाने वाले अभी तक जो कैटेगरीज हैं उनमें ट्वेंटी सेवन ऑर्गेनाइजेशन है जैसा मैंने आपसे बताया कि ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है और नाइन हंड्रेड एट इंडिविजुअल्स भी हैं जिसको यह अवार्ड मिल चुका है इस तरह से टोटल 935 अवार्ड्स दिए जा चुके हैं जो 590 बार में बांटे गए हैं आइए चल के देखते हैं कि पहली बार जब अवार्ड दिया गया था तो किस डिपार्टमेंट से किसको अवार्ड मिला था इसके बाद हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में पाने वाले जो प्राइमरी अवार्ड विनर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे पहली बार जो नोबल प्राइज दिया गया था The Nobel Prizes were given in 1901 to Wilhelm Rothenstein, Wilhelm Rothenstein, Philip Leonard, Van Hoff, Sully Prodome, Jean Harry Dumont, Frederick Passy, Emil Emil A V. उस बार फिजिक्स के दो लोगों को मिला था तो फिजिक्स के पाने वाले विलहम थे और फिलिप्स थे विलहम और फिलिप्स दो लोग थे जो फिजिक्स के लिए अवार्ड पाए थे केमिस्ट्री में को मिला था केमिस्ट्री के लिए को अवार्ड मिला था सुली प्रदोमी को अवार्ड मिला था लिटरेचर को हालांकि इनका अवार्ड जो था थोड़ा सा कंट्रोवर्सियल हो गया था क्योंकि ज्यादातर तो लोग लियो तो स्टॉय को चाहते थे बट इनको मिला सुली प्रदोमी को अगला जो अवार्ड था वो पीस के लिए था पीस के लिए अवार्ड मिला जीन हैमी जुनेज को और फ्रेडरिक पैसी को एक बार फिर से यह कंबाइंड अवार्ड मिला था जीन हेनरी जुनेज और फ्रेडरिक पैसी को पीस प्राइस मिला था दोनों को सामूहिक रूप से यहां पर नेक्स्ट जो फिजियोलॉजी के लिए मिला था एमिल ए बी बहरी को मिला था एमिल ए बी बहरी को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए मिला था जबकि इकोनॉमिक्स का जो प्राइस था वो पहली बार जो दिया गया वो नाइनटीन में दिया गया था तो 1969 में जो पहला इकोनॉमिक्स का अवार्ड था वो फ्रिस एंड चिनबर्जिन को दिया गया था एक बार फिर से यहां पर भी कलेक्टिव अवार्ड्स हैं जिनको देने का काम किया गया तो ये कुछ अवार्ड्स थे जिनके बारे में बात किया अब हम लोग बात करेंगे उनके बारे में जो प्राइमरली अवार्ड्स पाए हुए हैं उनके बारे में इंग्लिश लिटरेचर के लिए अब हम जानेंगे कि कौन ऐसे ऐसे लिटरेरी पर्सन हैं जिनको सच में इंग्लिश में अवार्ड मिला था इंग्लिश लिटरेचर को राइट करने के लिए तो आइए देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर में मिलने वाले अवार्ड्स का एक संक्षिप्त या एक सारांश हम लोग डिस्क्रिप्शन लेते हैं एक्चुअली अभी तक इंग्लिश लिटरेचर में जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो एक सौ दस टाइम्स वो अवार्ड दिए गए इन हंड्रेड टाइम्स में दो बार ऐसा हुआ है जब अवार्ड को डिक्लाइन किया गया पहली बार अवार्ड को डिक्लाइन करने का काम 1958 में हुआ था रिमेंबर पहली बार अवार्ड को डिक्लाइन करने का काम 15 सॉरी 1958 में किया गया था उन्नीस में पहली बार इस अवार्ड को डिक्लाइन किया था बोरिस पैस्टर ने बोरिस पैस्टर ने ने जो रशियन लिटरेरी पर्सन थे बोरिस ने इस 1958 में इस अवार्ड को डिक्लाइन किया था दूसरी बार डिक्लाइन हुआ था यह अवार्ड जो लेने से इनकार किया डिक्लाइन का सेंस लेने से इनकार किया वो था 1964 में 1964 में फ्रेंच लिटरेरी पर्सन जीन पॉल सार्थर ने इसको डिक्लाइन किया था जीन पॉल सार्थर ने इसको 1964 में डिक्लाइन किया इस तरह से दो बार 1958 और 1964 दो बार ये जो अवार्ड था वो डिक्लाइन किया गया कई बार ऐसा भी हुआ कि कंबाइंड रूप में अवार्ड दिया गया एक्चुअली यह कंबाइंड रूप में जो अवार्ड दिया गया वो टोटल फोर टाइम्स हुआ 
चार बार ऐसा हुआ है जब यह कंबाइंड अवार्ड दिया गया है फर्स्ट टाइम ये कंबाइंड अवार्ड दिया गया था 1904 में 1904 में पहली बार यह कंबाइंड अवार्ड दिया गया था और इस कंबाइंड अवार्ड को पाने वाले थे फ्रेडरिक मिस्ट्रल फ्रेडरिक मिस्ट्रल और इनके साथ अवार्ड को पाने वाले थे जोस एजा क्वेरे जोस एजा क्वेरे ये दो लोग थे एक्चुअली फ्रेडरिक और जोस ये दो लोग एक साथ 1904 में अवार्ड पाने वाले बंदे थे दूसरा अवार्ड जो कंबाइंड में मिला एक साथ मिला वो था 1917 में 1917 में ये अवार्ड मिला और इस बार जो अवार्ड मिला था वो कार्ल एडोल्फ को कार्ल एडोल्फ को जिनके साथ मिला था हेनरिक पैंथोपीडेन को हेनरिक पैंथोपीडेन और कार्ल एडोल्फ को एक साथ अवार्ड मिला लिटरेचर का और वह था 1917 में तीसरी बार जब यह अवार्ड एक साथ मिला था तो दैट हैपेंड इन 1966 1966 में तीसरी बार यह कंबाइंड अवार्ड मिला जिसको पाने वाले थे स्मूल योसेफ एग्नॉन स्मूल योसेफ एग्नॉन और नेली सैस नेली सैस और स्मूल योसेफ एग्नॉन इन दोनों को कंबाइंड रूप से 1966 में यह अवार्ड मिला और चौथा आखिरी बार कंबाइंड जो अवार्ड अभी तक मिला है वो 1974 में मिला है उन्नीस में कंबाइंड मिला जिसमें से पहला अवार्ड जो मिलता है वह एविन जैसन को मिलता है एविन जॉनसन को मिलता है यह अवार्ड और उनके साथ अवार्ड पाने वाले थे हैरी मार्टिनसन हैरी मार्टिनसन और एविन जॉनसन को एक साथ अवार्ड मिला जो लास्ट टाइम मिला हुआ है चौथी बार जो मिला वो 1974 में ये अवार्ड मिला हुआ है अब तक अगर इंडियन को देखा जाए तो केवल दो इंडियन ऐसे हो पाए हैं जिनको ये अवार्ड मिला हालांकि ओरिजिनली यदि अभी तक देखा जाए तो केवल एक ही इंडियन है जिनको यह अवार्ड मिल चुका है और वो इंडियन है रविंद्रनाथ टैगोर जिनको 1913 में उनके वर्क गीतांजलि की 103 पोएम्स के लिए अवार्ड मिला हालांकि बाद में वी एस नायपॉल को भी अवार्ड मिला वी एस नायपॉल को जो अवार्ड मिला वो टू में मिला लेकिन अभी वो यूनाइटेड किंगडम के सिटीजन है जिसके नाते आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया में अभी तक इंडियन जो लिटरेरी पर्सन रहे हैं उसमें सिर्फ एक लिटरेरी पर्सन को मिला है और वो है रविंद्रनाथ टैगोर जिनको 1913 में अवार्ड्स मिले अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे अवार्ड्स विनर्स जिनको शायद हमें याद रखना जरूरी होगा क्वेश्चन की नजर से और उनके लिटरेरी पर्सन की नजर से अपने सिलेबस में उनके प्रेस्क्राइब होने की वजह से फर्स्ट अवार्ड जैसे मैंने आपसे कहा कि 1901 में सोले प्रोदोमी को दिया गया नेक्स्ट जो अवार्ड हमारे लिए मीनिंगफुल है वो 1907 का 1907 का जो अवार्ड मिला वो रुद्यार्ड केपलिंग को मिला रुद्यार्ड केपलिंग जो यूनाइटेड किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें 1907 को मिला 1913 रविंद्रनाथ टैगोर जिनके बारे में बात कर चुके हैं इंडिया से इनको मिला बंगाली राइटिंग के लिए जो इनका गीतांजलि से था इनके बाद जो नोटेबल पर्सन रहे हमारे बीच के लिटरेचर से वो रहे डब्ल्यू बी एड्स डब्ल्यू बी एड्स को उनकी पोएट्री के लिए 1923 में नोबेल प्राइज मिलता है जबकि जॉर्ज बर्नार्ड शाह जी बी शाह को 1925 में उनके अलग अलग प्लेज और कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड मिलता है 1913 में सिंक्लेयर लेविस सिंक्लेयर लेविस को 1913 में यह अवार्ड मिलता है जबकि जॉन गेल्स वर्दी जो सच में एक सोशल ड्रामेटिस्ट थे उनको 1932 में 1932 में यह अवार्ड मिलता है यूजेन ओनेल जो अमेरिकन लिटरेचर को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें 1936 में 1936 में यह अवार्ड मिलता है टी एस एलियट अपनी वैरायटी इन पोएट्री के लिए इस अवार्ड को पाते हैं 1948 में 
उनको फॉलो करते हैं अमेरिकन नॉवलिस्ट विलियम फॉकनर यहां एक बात का ध्यान रखना होगा कि विलियम फॉकनर ने 1949 में अवार्ड जरूर पाया था लेकिन उन्होंने उस वर्ष अवार्ड को स्वीकार नहीं किया बल्कि नेक्स्ट ईयर 1950 में जब बर्ट्रेंड रसल को अवार्ड मिला तो बर्ट्रेंड रसल के साथ उन्होंने अपना अवार्ड लिया था तो 1949 का अवार्ड भी 1950 में दिया गया था 1949 का अवार्ड विलियम फॉकनर को और 1950 का अवार्ड बर्ट्रेंड रसल को मिलता है 1953 में सर विंस्टन चर्चिल को भी अवार्ड मिलता है सर विंस्टन चर्चिल जो यूनाइटेड किंगडम को रिप्रेजेंट करते हैं उनको 1953 में ये अवार्ड मिलता है 1954 में एक बार फिर से अवार्ड अमेरिका जाता है यूनाइटेड किंगडम के आर्नेस्ट हैमिंगवे को उनके द ओल्ड मैन एंड द सी के स्टोरी के लिए नॉवेल के लिए दिया जाता है 1962 में एक बार फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ही ये अवार्ड जाता है जॉन स्टेन बेक जो अपनी पॉलिटिकल और सोशल नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं उनकी नॉवेल्स के वर्क्स के लिए जॉन बेक को मिलता हुआ है 1969 में सैमुअल बेकेट को मिलता है सैमुअल बेकेट जो खास तौर से अपने प्लेस में एब्जर्ड थिएटर को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं उनको 1969 में उन्नीस में यह अवार्ड मिलता है अगला जो नोटवर्दी अवार्ड मिलता है वो विलियम गोल्डिंग को मिलता है विलियम गोल्डिंग को यह अवार्ड नाइनटीन में मिलता है विलियम गोल्डिंग भी अपने नॉवेल्स में यूनाइटेड किंगडम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं फाइनली डेरेक वालकोट डेरेक वालकोट को यह अवार्ड मिलता है 1992 में उन्नीस में डेरेक वालकोट ऑलमोस्ट ऐसे अवार्ड विनर है जो कैरेबियन में जाने वाला फर्स्ट अवार्ड माना जाता है वी एस नायपॉल वीएस नेपाल जो यूनाइटेड किंगडम को प्रेजेंट करते हैं लेकिन उनकी ओरिजिन का रिलेशन इंडिया से है उनको 2001 में यह अवार्ड मिलता है हैरोल्ड पिंटर जो अपने प्लेस में प्लेस ऑफ या थिएटर ऑफ मेनेस को प्रेजेंट करते हैं थिएटर ऑफ मेनेस को प्रेजेंट करने वाले हैरोल्ड पिंटर को 2005 में यह अवार्ड दिया जाता है टू में एलिस मुनरो को यह अवार्ड मिलता है और 2017 में यह अवार्ड यूनाइटेड किंगडम के ही कैजो इशिगुरो को कैजो इशिगुरो को यह अवार्ड मिलता है 2000 अगर 18 की बात किया जाए तो अभी यह अवार्ड किसी को नहीं दिया गया है 2018 के अवार्ड को अभी पोस्टपोन कर दिया गया है एक्चुअली कुछ इश्यूज की वजह से अवार्ड भी नहीं दिया गया है तो 2017 तक ही फाइनल अवार्ड है जैसा कि आप यहां पर रेडी भी देख रहे हैं 1901 से लेकर के 2017 तक जो अवार्ड्स लिटरेचर में दिए गए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं 2018 का अवार्ड अभी नहीं दिया गया थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग अस कीप वॉचिंग इंग्लिश किंगडम कटरा प्रयागराज एंड कॉन्टेक्ट फॉर नोट्स एंड क्लासेस थैंक यू थैंक यू वेरी मच